Benvenuti e benvenuti pinguini! Oggi proseguiamo con la storia dei processi da dove avevamo lasciato settimana scorsa. E quindi non perdiamoci l'indugi e proseguiamo. Abbiamo visto come si creano i processi e come si possono gestire i thread. Abbiamo visto come questi processi e thread possono comunicare tra di loro, ma non abbiamo visto come il sistema operativo gestisce i thread e i processi. E quindi è giunta l'ora di parlare di scheduling. Lo scheduling o scheduling, scheduling è per chi vuole utilizzare la pronuncia britannica, è quella parte del sistema operativo che si occupa di gestire quale processo può andare in esecuzione. E questa parte del sistema operativo gestisce una delle risorse più importanti di noi esseri umani, il tempo. In particolare il tempo della CPU. Se facciamo un passo indietro di molti anni e facciamo finta di avere un computer con un solo processore e quindi con un processore single core, i processi non possono andare in parallelo. Questo perché c'è un solo processore e quindi è impossibile che due processi possano avanzare in contemporanea. Tuttavia, quando avevamo Windows 95, potevamo avere più applicazioni aperte e quindi come si faceva? Semplicemente il sistema operativo è molto veloce nel gestire i processi e permette a turno a tutti i processi di avanzare, quel che basta per non far incavolare l'utente. Questo metodo viene chiamato pseudoparallelismo, con i nuovi processori multicore o addirittura workstation con più di un processore in effetti il sistema operativo può eseguire due o più processi in parallelo allo stesso momento. Tuttavia la quantità di core è sempre meno del numero di processi. E quindi siamo sempre là, abbiamo bisogno di un qualcosa, quindi dello scheduler, che ci dice quale processo può andare in quale core. Esistono due macro categorie di algoritmi di scheduling, quelli senza prerilascio, chiamati non preemptive o collaborativi, e quelli con pre-rilascio, chiamati preemptive. Usare o meno il pre-rilascio dipende molto da che tipo di ambiente di lavoro vogliamo avere. E di tale ambiente ne possiamo distinguere tre. Abbiamo sistemi operativi batch, interattivi e, come vi dicevo nel mio video precedente, real-time. Un sistema batch prevede che gli utenti mettono in coda il loro processo e poi ritornano quando questo ha finito. Quindi, in queste circostanze, si preferisce un tipo di scheduling senza pre-rilascio o con pre-rilascio che attua il context switch dopo molto tempo. In un sistema operativo real-time si possono utilizzare entrambi gli approcci, ma dipende sempre da quello che si deve fare. E per quanto riguarda quelli interattivi, li vediamo dopo. Ma prima di andare là, quali sono gli obiettivi di un algoritmo di scheduling? Allora, ci sono degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici. In generale, gli obiettivi sono imparzialità, tutti i processi devono avere un giusto tempo del processore e applicazione delle regole. Qualsiasi siano le regole del gioco, lo schedule deve fare in modo che queste vengano applicate alla lettera. Infine abbiamo una terza regola, l'equilibrio. Tutte le parti del computer devono essere sempre impegnate il più possibile. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono le regole del gioco per ognuno dei nostri ambienti. Nei sistemi batch si vuole massimizzare il throughput, ovvero il numero di processi svolti in un'ora. Minimizzare il turnover, ovvero il tempo trascorso da quando un utente ha inviato la richiesta di far partire un processo a quando quest'ultima viene effettivamente terminata. E infine si vuole massimizzare l'uso del processore. In un sistema operativo interattivo, che sono quelli che tutti i giorni utilizziamo, le regole del gioco sono principalmente due. Si vuole minimizzare il tempo di risposta, la proporzionalità, che è una metrica più o meno qualitativa per indicare quanto uno schedule è conforme a quelle che sono le aspettative dell'utente. E che vuol dire? Se l'utente sa che il rendering di un video impiega ore, beh, lo sa e se ne fa una ragione. Ma se lo scheduler impiega ore solo per far partire un browser, allora c'è qualcosa che non va perché l'utente si arrabbierebbe un pochettino. Invece nei sistemi real time le regole sono due. Essere sempre in orario è la prevedibilità. In questo video io mi soffermo sugli algoritmi con pre-rilascio per i sistemi interattivi perché sono quelli che utilizziamo oggi giorno. E quindi iniziamo! Ben 
Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood Io sono Valerio e oggi parliamo dei processi in un sistema operativo Ma prima di cominciare non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri video di questa serie e non solo Inoltre se volete supportare il mio lavoro instangabile da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Coffee link in descrizione e adesso proseguiamo e andiamo a vedere come vengono gestiti i processi all'interno di un sistema operativo l'algoritmo di scheduling più semplice in sistemi con prerilascio è quello round robin non esiste una vera e propria traduzione in italiano al di fuori dell'ambito calcistico in uno schedule round robin si fa in modo che tutti i processi usano il processore per lo stesso periodo di tempo quando questa cosa è possibile questa unità di tempo viene chiamata quanto se il processo termina il tempo assegnato si passa al processo successivo e lui si rimette in coda ad attendere il suo turno ovviamente un processo può anche utilizzare meno del suo tempo assegnato e questo accade per due motivi principali ha effettivamente terminato oppure deve aspettare dati da qualche periferica in quest'ultimo caso si rimette in fila questo approccio, seppur molto semplice da implementare, ha due difetti. Il primo problema è quanto deve essere lungo questo quanto di tempo. Se fosse troppo corto, si sprecherebbe molto tempo di CPU a fare il context switch. Troppo lungo ne inficerebbe il tempo di risposta. E il secondo problema è che non tiene in considerazione delle priorità. Adesso, a danno di essere poco politically correct qui, ma nella pratica ci possono essere dei processi che sono più importanti degli altri, tipo quelli del sistema operativo. Infatti, per questo motivo che esiste il priority scheduling, si creano delle code di priorità e in ognuna di queste code si effettua uno scheduling di tipo round robin. La coda con la priorità più alta viene eseguita prima di quella a priorità più bassa e tuttavia i processi con basse priorità potrebbero non essere mai eseguiti. Pertanto si possono utilizzare dei meccanismi per abbassare la priorità dei processi ad alta priorità tipo ad esempio riducendola poco a poco man mano che il tempo passa oppure si fa al contrario, i processi di bassa priorità man mano che passa il tempo la loro priorità viene innalzata così si dà la possibilità ai processi di bassa priorità di svolgere il loro lavoro un altro approccio è quello chiamato shortest process next il sistema operativo fa una stima del tempo che un processo impiega in base a degli utilizzi precedenti e quindi può quantificare se un processo è veloce o lento. In base a questa stima dà priorità a quelli più veloci. Poi abbiamo lo scheduling garantito e il principio è molto semplice. Ogni processo deve avere lo stesso tempo di CPU. Non è uguale a round robin perché molto spesso in un approccio round robin i processi che aspettano dati da una periferica possono rinunciare al loro quanto di tempo. Invece, con la schedulazione garantita, il sistema operativo tiene traccia del tempo effettivo che i processi trascorrono in esecuzione in modo da mantenere un equilibrio così che tutti i processi siano stati in esecuzione per lo stesso, più o meno ovviamente, tempo di esecuzione. Un altro approccio allo scheduling è quello della lotteria. Il sistema operativo assegna uno o più biglietti della lotteria ai processi ed estrae un numero a caso. Il processo con quel biglietto vince la lotteria e quindi riceverà come in premio l'utilizzo del processore per un certo tempo. Seppur sembra un sistema stupido, in realtà ha delle proprietà piuttosto interessanti. Se il sistema operativo distribuisce, facciamo un esempio, 100 biglietti e un processo ne ha 20, quel processo avrà il 20% di possibilità di essere eseguito. Questo non vuol dire che non possa essere sfortunato. Tuttavia, guardando le cose da un punto di vista un po' più generale, statistico, quel processo comunque ha il 20% di essere selezionato e quindi utilizzando il processore per il 20% del suo tempo. Infine abbiamo il Fair Share Scheduling che tiene conto non solo dei processi ma anche dell'utente che li esegue. Se abbiamo due utenti, il sistema operativo allocherà il 50% della CPU a ciascuno. E se l'utente Alice ha lanciato quattro processi e Bob solamente uno, 
Allora una sequenza di scheduling è quella che vedete qua a schermo Perché nonostante che Alice abbia quattro processi il, il tempo di processore è diviso fra utenti Prima di concludere, quali sono le strategie di scheduling che i sistemi operativi moderni usano? Beh, Unix usa un sistema molto simile al priority scheduling Linux invece, in questo caso, usa degli approcci diversi come vi dicevo, Linux implementa i thread a livello di kernel, quindi lo scheduler di Linux si deve anche occupare di schedulare i thread. Lo scheduler di Linux è molto complicato e ne faccio un riassunto molto breve. Utilizza tre approcci diversi, FIFO, cioè first in e first out, round robin e timeshare. Tuttavia, lo scheduler è solamente uno e quindi come fa a praticamente gestire tre approcci diversi? Questi tre approcci servono per calcolare un valore che si chiama goodness che viene derivato dal tipo di scheduler che un thread deve, essere, deve utilizzare tra i tre indicati e dalla priorità del thread stesso. I thread FIFO sono quelli ad altissima priorità e quindi si procede come una sorta di priority scheduling. Windows NT usa una strategia diversa chiamata Multilevel Feedback Queue che secondo me è molto semplice quanto efficace perché riesce a mettere insieme priorità e round robin in un unico framework Windows tiene traccia di tutti i thread che sono pronti e li mette in alcune liste in base alla loro priorità e ogni lista funziona in modalità round robin quindi la lista dei thread pronti con priorità alta viene smazzata presto Ora, se il processo in esecuzione si interrompe per via di qualche operazione di input o output, per esempio con una periferica, esce dalla lista e va in attesa. Ma quando ridiventerà pronto, quel thread non viene messo nella stessa lista, ma va in una lista con priorità più alta. E in base al tipo di periferica da cui aspetta qualche informazione, può andare in delle liste ancora più alta priorità. Ad esempio, se aspetta i dati dalla tastiera, una volta che arrivano, il thread riceverà una priorità più alta rispetto a quanta ne avrebbe ricevuta se avesse aspettato dati dal disco. Quindi la priorità aumenta se il processo per qualche motivo non riesce a utilizzare tutto il suo tempo. Qualora il processo invece usa tutto il suo tempo a sua disposizione, viene messo in una lista a priorità più bassa. E quindi abbiamo in questo tipo di scheduling dei processi che vanno su e giù nelle liste di priorità in base a quello che succede. Tuttavia Windows fa anche un'altra cosa. Poiché le primitive per creare le finestre fanno parte del sistema operativo stesso, tutti i thread del processo che ha la finestra attiva ricevono comunque una priorità più alta rispetto agli altri thread. Benissimo pinguini, se siete arrivati fino a questo punto io non posso far altro che ringraziatevi. Offritemi un caffè virtuale se pensate che questo video e i suoi successori di questa serie meritano un caffè. E quindi a questo punto quello che faccio è di rimandarvi agli altri video che porto su questo canale e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!